¿Quién habla? Soy tu viejo amigo Ernie Palermo. ¿Dónde está Sofía? Ponla el teléfono en este momento. Si le tocas un pelo, te juro que te voy a matar. ¿Por qué tienes su teléfono? Ole, si la DEA tiene a mi hija, dime qué voy a hacer. Te apuesto lo que quieras, a que no la tiene. La policía viene en camino. Dieron con ustedes. Créeme, por favor. Estoy aquí dispuesto a sacrificarme por ayudarlos. Te me vas a al aeropuerto. Aquí el señor te va a hacer el favor de acompañarte hasta la meritita puerta del avión. Cualquier cosa que hagas, que escribas o que digas va a poner en peligro a tus hijos. Y mientras yo esté vivo, tus hijitos no salen de este país y tú no regresas. ¿Ya te viste encueradita? ¿Ahí? ¿O medio encueradita? Que esas fotografías yo te las voy a cuidar. Porque imagínate que las vea tu hijito Está feo, ¿no? Que tu hijito te vea encuerada, queriéndote primero que te encuentras al huicho. Al huicho ya no lo vas a volver a ver. Hasta que yo te diga. Lo flipo. ¿Esa es la huella del andero? Mm -hmm. Pero a mí me da un poco de reparo estar haciendo esto a espaldas de Teresa. La llamada salió de Inglaterra. ¿Qué? ¿Qué hell she doing in England? Hay cinco chavas. Y estoy seguro que ninguna de ellas es mayor de edad. Eso me preocupa. ¿Le pusiste el micrófono? Son los que han recomendado mi punto Mike. Un mexicano, un ruso y alguien más. No sé, me parece mucha coincidencia. Ahora sí se van a dar cuenta. Tenemos que hacer algo. ¡Eh! rogando para que coman. Por eso sí les digo y les advierto que si no lo hacen, después se van a arrepentir. Coman. Comen. Puede ser, es ella. ¿Yo, Rogelio? Rápido, se ha ido. Guarda esto, luego vengo. Bueno, sí, señor. Lo que tiene de mala persona lo tiene de pesado este... Pero ya estamos checando. ¿Qué pasó? Venga, 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 ayúdanos. Abre la cajuela. Mesa. Creo que es de nuestro amigo. Sí. Híjole. Isabel. No debe estar extrañando. Entonces vamos rápido. Venga, hay que pelarse aquí. ¿Saben quién más estaba en la baronesa? Una de las chavas que estamos buscando. Una de las que tú viste que se llevaba. Podemos confiar en esas gonococas después de todo lo que nos hicieron. Lo siento, pero no. 
Te entiendo, Faustino, pero es verdad que se están arriesgando mucho en ayudarnos. Yo debo admitirlo, pero Mateo tiene razón. Y eso es nuestra única opción. No, 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 ¿cuál única? Hay otra. Robémonos ese camión y lo dejamos tirado. Vea, yo tengo como convencer. No vamos a hacer eso. No lo vamos a hacer. Pero es que no es momento para sentimentalismos, pues. No son sentimentalismos, Faustino. Simplemente no podemos hacerles eso. ¿Hacerles que ¿Usted no se dio cuenta de lo que le hicieron a su hermano? A Mateo lo pudieron haber reconocido. Si los dejamos, ellos van a pagar los platos rotos. Los van a meter presos. Sofía tiene razón. Si Mateo no nos hubiese sacado en la lancha, estaríamos presos nosotros. Por favor, Faustino, no tenemos tiempo. ¿Qué dice mi vampi? Estoy con ellas. Vámonos ya. Vámonos. Vamos a hacerle, pues. Pero no les voy a quitar los ojos de encima a este par, porque es que el que la hace una vez, la hace dos veces. Así funciona eso. ¿Y dónde vamos a ir? Al único lugar donde sé que pueden ayudarme. Ah. According to that kid, our priest is in San Onofre visiting relatives. How convenient. Go visit relatives at this precise moment. What about Mateo? No, no, ha llamado a los muchachos. A ver, ¿tú crees que el cura se cambió de bando y ahora está con ellos? I don't know, pero lo extraño es que se fumó de la nada sin avisar, ni siquiera ha chequeado su teléfono. Pero ya lo estamos rastreando, ¿no? Yeah, yeah. Interpol's on it. And you know what? This is never ending. What happened now? Well, the call from Teresa Mendoza came from England. What? Yeah. Los técnicos confirmaron varias veces los registros de la llamada señía. Mendoza's there. A ver. Pero el calán le dijo a Cozar que estaban en Sudamérica, ¿no? Y si están tras la pista del jinete negro, ¿qué están haciendo en Europa. When are you gonna tell Kozar? Not yet. I still have hope I'm gonna catch him. Alfa uno, Condor uno, responda. Condor uno. Noticias. Negativo. Ya están avisados la policía, clínicas, hospitales, la red de médicos de municipios aledaños. Cambio. QAP, me mantienen al tanto. Entonces, ¿qué? ¿Quiere decir que no agarraron a Sofía? El policía dice que todos lograron escapar. Pero el operativo sigue en pie. Bueno, ¿y qué tan grande es el operativo? Muy grande. La DEA y la Interpol están siguiéndolos. Tienen hasta helicópteros colaborando. ¿Hasta cuándo nos vamos a esconder, Ode? Hay algo más. Entre ellos hay un herido. No saben quién es. ¿No saben? ¿Que no es la policía? Su división no está participando en la búsqueda. Aparte, no parece muy dispuesto a ayudar. No sé para qué me has hecho venir. Por lo que veo, estaría más seguro en Londres. Mira, chamaco. Yo no sé cuál es tu pedo conmigo y no me importa. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Muchacho, agradecido deberías de estar porque tu papá y yo nos acabamos de jugar el pellejo por ti. ¿Buscaste en los lugares que te dije? Sí, señor, y también fui a los lugares que visitábamos cuando veníamos a Potosí, pero nadie lo ha visto. A mí tampoco me contesta el celular. Yo ya le he escrito varios mensajes y lo he llamado como diez veces. ¿En qué auto iba? Eh, el señor Tejada iba en la misma van de las muchachas, pero por eso me dijo que lo recogiera después de su reunión, pero nunca llamó. Es muy extraño. Estábamos hablando. Me entró una llamada al celular. Voy a contestar. Y cuando vuelvo, él ya no está. ¿Usted cree que le pasó algo malo a mi patrón? No lo sé. Pero es que hay algo raro. Hay algo raro. ¿Eh? 
Órale. No está nada mal, ¿eh? Hombre, esto es una verdadera joyita, ¿eh? ¿Sabe que yo creo que esta casa es un estorbo para los dueños? La retaron sin hacer preguntas. Y la tenían fuera del catálogo. Dicen que a los turistas no les gusta estar lejos de la ciudad. Por ahí ese pedo. ¿Quién es? Hijo de Isabel. Ya, aquí entramos. A ver, ¿no crees que sería bueno que Tejada le respondiera? Sí, claro, por supuesto. No, pero piénsalo. Piénsalo. Ya han sido muchas las llamadas. Ya ve, cuando quiso encontrarte a ti y a Teresa, lo hizo. Si él realmente quisiera encontrar a Tejada, rápidamente nos caería encima. Y eso sí sería un problema. Además, así ganaríamos tiempo. Tienes razón. Sí, vamos. No es necesario. ¿Cuál es? ¿Qué quieres? ¿Quieres plata? ¿Qué quieres? No, 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 no. Cállate. Por favor, cállate. Me vas a marcar a él. Me vas a decir que tuviste una emergencia y que por eso te fuiste de la ciudad. Y si haces una todos los sesos. ¿Estamos? Sí, sí. ¡Estamos! Sí. Organiza un grupo. Llévate a mis hombres. Ellos van a saber qué mineros necesitar en caso de que requieran apoyo. Pero eso sí, para cubrir todita la ciudad. Quizás si ofrecemos una recompensa me puede servir. No es mala idea, pero que no sé mucho. Ahí está, tu patrón. ¿Aló? Vamos a ver. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Tuve una emergencia. Salí corriendo de Potosí. ¿Cómo que emergencia? Eso de salir corriendo. Asuntos personales. No es de su incumbencia. Me... A mí no me vas a hablar así. Ya mismo quiero saber dónde estás. Eh, lo vuelvo a llamar cuando pueda. Hasta luego, don Abel. ¡Aló! ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¡Este m cree que se manda solo! Pero a mí nadie me cuelga. ¡Nadie! ¿Me entiendes? ¡Nadie! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Anda atrás de ese bastón! ¿Qué haces ahí? ¡Cúrate! ¿Qué haces, mujer? ¡Dame eso! Perdón, pensé que se había dañado la punta, pero está bien. Dame esa punta, ni qué. Ya está listo. A ver, ¿y la comida? Ándate a descansar, no creo que Abel te necesite esta noche. Permiso. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.